Hi viewers, in the playlist la, ninga UGC Net Commerce Paper 2 kana videos da paathirukkeenga. And the series la, in the video la na cover panirukkira topic income from house property. So in the slide la, na income from house property chapter la enna na topics la cover panirukkeenga da in the slide la na ungalku list panirken. End of the video la sila sample questions um kuduthirken. In the sample questions ellame UGC Net exam la previous year la keta questions da. So, in the video, we skip the name full of the Income from house property. That is the income tax. We have 5 heads of income. That is the second head of income. In the income from house property. In the heading, we have to income tax. We have to pay for the income tax. One individual or assessor is to pay income. That is the salary income. One bank is to pay for the amount of fixed deposit. That is the interest. और वर कंपनी ला शेयर वांगी रखला आ डिविडेंड टा इनकम आ रिसीव पन रखला आंध मारी वर इंडिविजुअल वर आसासी नरीये विदतला इनकम मान पन वांगन इंद हेडिंग क कीला यंद इनकम आ टैक्स करते दुवर वो अभी ना रेंटल इनकम सो वर इंडिविजुअल नरीये वेज ला इनकम मान पनला आंध इनकम ला रेंटल इनकम वाड़ा Okay, wow. so in the heading, la, basis of charge, in the value one are taxable, I will tell you. I will tell you that the house property is taxable, but in the amount, I will tell you that the annual value of the property. Apa, annual value is the, the sum at which the property might be let out reasonably from year to year. That is, in a particular area, la, a building. Irukku. என்னுடைய building இந்த ஏரியால இருக்கு அப்படினா ஒரு ரீஸ்னபலா எனக்கு இந்த ஏரியால இருக்கிற building எவ்வளோ வாடக வரும் அப்படின் நம்ம calculate பண்டிரத்தான் annual value asset is ஒரு owner இதுதான் என்னுடைய வாடகன் சொல்லி குடுக்கிற amount நம்ம taxுக்கு அப்படியே எடுத்து வருமாட்டும் instead நம்ம அந்த வீட்டுக்கு ஒரு value calculate பண்டும் இந்த ஏரியால இந்த locationல இந்த வீடு இருக்கு அப்படினா ஒரு reasonable அந்த வீட்டுக்கு எவ்வளோ வாடக வரும் அப்படியிருது நம்ம calculate பண்டுதான் annual value இந்த value ரும்ப சிம்பலான calculation தான் ரும்ப easy இந்த வீடியுல் நான் உங்களுக்கு இது explain பண்ணிருக்கேன் okay வா then property property நான் annual value of the property எதான் நம்ம taxுக்கு எடுத்துடு வரும் அப்பா property நான் என்ன property நான் any building or land இங்க any building இந்தான் குடுத்திருக்கும் title பாருங்க income from house property இன் title இருக்கு பட் இங்க என்ன குடுத்திருக்கும் any building அதாது எனக்கு வீட்டில் இருந்து வர வாடக மட்டும் கடையாது எங்குட்ட ஒரு commercial property இருக்கு ஒரு கட இருக்கு அந்த கடையனா வாடையிக்கு விட்டிருக்கேன் இல்லை எங்குட்ட ஒரு குடாவுன் இருக்கு அந்த குடாவுனனா வாடையிக்கு விட்டிருக்கேன் அப்படினா அது எ then second condition பாருங்க, assessee must be the owner of the building. So, assessee வந்து இந்த வீட்டோட owner ஆருக்குனும். For example, இதுக்கு ஒரு example என்ன அப்படினா, வீட அப்பா பேரில் இருக்கு, அப்பாதாம் வீட்டோடைய owner, registrationலா அப்பா பேரில் இருக்கு. But அந்த வாடைய வாங்கிக்கிறது son. Now, இப்பு யார் இந்த income tax கட்டுவாங்க, அப்பாவா son அப்படினா, father தாம். யார் பேரில வீடு இருக்கோ, அந்த வீட்டிலந்து வர இன்கம்கு, அந்த வீட்டுடைய owner, legal owner, legalா யாரு பேரில் அந்த வீடு இருக்கோ, அவங்கதான் tax pay பண்ணும். So, assessee must be the owner of the building. அடுத்தது பருங்க, building not used for assessee's own business or profession. ஒரு building, அந்த assessee, தன்னுடிய சொந்த business கோ, சொந்த profession கோ use பண்ணிருந்தா, அது house propertyல எடுத்துக்க மாட்டோம். சொந்த business கும் சொந்த profession கும் use பண்ணிரம் ஒரு building house propertyல எடுத்துக்க மாட்டோம். okay வா, இதுதாம் basis of charge. okay, the next thing that you should know is types of property. types of property நான் என்ன owner தன்னுடிய building என்ன purpose காக use பண்ணிருக்காங்க இங்குரத்த base பண்ணி நாம் property மூன type classify பண்ணிரம். என்ன purpose காக அந்த வீட்டை utilize பண்ணிருக்காங்க இங்குரத்த base பண்ணிதான அதில் first one let out property. let out property இங்குரது என்ன? owner வீட்ட வாடையிக்கு குடுத்திருக்காங்க. தான் use பண்ணாம் ஒரு tenant இக்கு வாடையிக்கு குடுத்திருக்காங்க. என்ன purpose கு வேண்ணாலும் வாடையிக்கு குடுத்திருக்கலாம். residential purpose ஆவும் இருக்கலாம். commercial purpose ஆவும் இருக்கலாம். so வாடையிக்கு குடுத்திருக்கிற வீட்டதான் நம் let out 
taxable okay va then self occupied property self occupied property na enna owner தன்னுடைய வீட்டை தன்னுடைய சொந்த ரெசிடென்சியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றாருனா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேரு செல்ஃப் ஆக்கியூபைடு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த செல்ஃப் ஆக்கியூபைடு ப்ராப்பர்ட்டியுடைய ஆனுவல் வேல்யூ நெல் அதுக்கான ஆனுவல் வேல்யூ நெல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கேன் பி கிளைம்ட் அஸ் அ டிடக்ஷன் அதுக்கு என்ன மட்டும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் மட்டும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தென் ஓனர் தன்னுடைய பில்டிங்க தன்னுடைய சொந்த ப்ரொஃபஷனுக்காகவோ சொந்த பிசினஸ்க்காகவோ யூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா then அது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில எடுத்துக்கவே மாட்டோம் not taxable under the head house property so ஒரு ஓனர் தன்னுடைய வீட்டை வாடகைக்கு விட்டுருக்காருனா அது டாக்ஸபிள் இன்கம் சொந்த ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருக்காருனா ஆனுவல் வேல்யூ நில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை மட்டும் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒரு வீட்டை தன்னுடைய சொந்த பிசினஸ்க்காகவோ சொந்த ப்ரொஃபஷனுக்காகவோ யூஸ் பண்ணிருக்காருனா அது நான் டாக்ஸபிள் இன்கம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில நம்ம அது டாக்ஸுக்கு எடுத்துட்டு வர மாட்டோம் ஸோ இதுதான் மூணு டைப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அடுத்து எப்படி ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ்ங்கிறது ஆனுவல் வேல்யூ அப்ப இந்த ஆனுவல் வேல்யூவை எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது இந்த நாலு வேல்யூஸ கம்பேர் பண்ணிதான் முனிசிபல் வேல்யூ பேரண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட் இந்த நாலு வேல்யூவையும் வச்சுதான் நம்ம ஆனுவல் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்ப முனிசிபல் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முனிசிபல் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன த வேல்யூ ஆஃப் த பில்டிங் ஆஸ் பர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஆர் முனிசிபாலிட்டி ஒவ்வொரு முனிசிபாலிட்டியும் லோக்கல் பஞ்சாயத்தும் அவங்க ஏரியால இருக்கிற அத்தனை பில்டிங்குடைய வேல்யூவேஷனும் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் முனிசிபல் வேல்யூ தென் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூனா என்ன என்னுடைய வீடு ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன்ல இருக்கு அந்த லொக்கேஷன்ல இருக்கிற இதே மாதிரி வீட்டுக்கு என்ன வாடகை வருமோ அதுதான் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய வீடு அண்ணா நகர் சென்னை அண்ணா நகர்ல இருக்கு டபுள் பெட்ரூம் ஃபிளாட் அப்படின்னா சென்னை அண்ணா நகர்ல ஜென்ரலா ஒரு டபுள் பெட்ரூம் ஃபிளாட்டுக்கு என்ன வாடகை வரும் அதுதான் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ வேல்யூ ஆஃப் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி இன் த சேம் லொக்காலிட்டி தென் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்ங்கிறது என்ன இந்தியால ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட்ல ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் மேக்சிமம் இவ்வளவு ரெண்ட் தான் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்ட பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் தென் ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட்ங்கிறது என்ன ஒரு ஓனர் டெனன் கிட்ட இருந்து தான் எவ்வளவு வாடகை வாங்குறேன்னு டிக்ளேர் பண்றாரோ இன்கம் டாக்ஸ்ல என்னுடைய நான் என்னுடைய டெனன் கிட்ட இருந்து மாசம் இவ்வளவுதான் வாடகை வாங்குறேன்னு டிக்ளேர் பண்ணுவாரு அதுதான் ஆக்சுவல் ரெண்ட் சோ ரெண்ட் ஆக்சுவலி ரிசீவ்ட் பை தி ஓனர் ஃப்ரம் த டெனன் டெனன் கிட்ட இருந்து ஆக்சுவலா வாங்குற வாடகை தான் ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஓகேவா இந்த நாலு வேல்யூஸையும் வச்சுதான் நம்ம ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போறோம் அடுத்து முனிசிபல் டாக்ஸ் முனிசிபல் டாக்ஸ்ங்கிறது என்ன எவ்ரி இயர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி முனிசிபாலிட்டி வந்து பில்டிங்க்கு டாக்ஸ் போடுவாங்க தட் இஸ் கால்ட் அஸ் முனிசிபல் டாக்ஸ் ஓகே நவ் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஆனுவல் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஓகே நம்ம இப்ப லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஆனுவல் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது பாக்கலாம் ஓகேவா சோ லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணி என்ன எடுத்துக்கணும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூவை எடுத்தோம்னா நமக்கு இங்கே ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த ஆன்சர் என்னது முனிசிபல் வேல்யூவையும் ஃபேர் அண்டல் வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணி ஹையஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து இந்த கீழே போட்டிருக்கோம் இது கூட எதை கம்பேர் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணி லோயஸ்ட் வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் லோயஸ்ட் வேல்யூவை எடுத்து நீங்கள் ஆன்சரை கீழே போட்டீங்கன்னா இந்த ஆன்சருக்கு பேர் தான் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் ஓகேவா இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் கூட எதை கம்பேர் பண்ணணும் ஆக்சுவல் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணி ஹையஸ்ட் வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த ஆன்சருக்கு பேரு கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூல இருந்து என்ன பண்ணணும் முனிசிபல் டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணணும் இப்ப நம்ம கம்பேர் பண்ணல என்ன பண்ண போறோம் மைனஸ் பண்ண போறோம் முனிசிபல் டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஆனுவல் வேல்யூ ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேஷன்
gross annual value and the municipal tax a minus panano. Compare pani dadding. Gross annual value and the municipal tax a minus panna. Namaka kadik answer annual value. Okay, ma. Hippo sila times one the namaka question lay the other value could come a bit tanga. Now, all value venum son and lea municipal value, fair rental value, standard rent, actual rent. In the null values venum son. For example, or value could color. Say fair rental value could color of dinner, and I'm end up on law. Question la fair rental value could club and I'm end up on a law municipal value you standard rent fair rent could color lea fair rent cutthana mena compare panu standard rent or a compare panu compare panu lowest value at the cano. Namakora answer kadeko in the answer kapere expected rent in the expected rent to go to the compare panu actual rent a compare panu compare panu. Highest value we add to the answer gross annual value. In the gross annual value, we add municipal tax minus the annual value. Kadekon. Okay, wa. say municipal value could be municipal value could be a question. Lana, illa the values so skip it. Fair rent yu, standard rent yu, compare pannunga. then actual rent compare pannunga. So in the values, that is the first point. In the values, irukko, and the values are matto na nama edukaporo. Second point in the order matave kuda. First municipal value are the illana fair rental value, are the illana standard rent, are the illana actual rent. So in the order la nama compare panano. Illa the values are skip panadanga. Ida second point order follow panano. Third point in abdina standard rent or a compare panamo the matto lowest value at the kano. Matha yedu kudaning a compare panning nalo, highest value at the club. In the moon room by important. Purida. So municipal value, fair rental value, standard rent, actual rent. In the null values a yung compare panano. In the order lada compare panano. Values illana skip pani added the values a ed the club. Okay, wa. then standard rent a compare panabo the matu lowest value at the pong. Simple. Our ladanga namak gross annual value karchiru. Gross annual value larende municipal tax a minus panna namak kadekra answer annual value. Are you clear? Yes. So in the in the format la so in the format la municipal tax minus panna nu abdi na ungle ko kudterke. In the municipal tax a minus panna thodke sila condition sirka da niyamu kavichkano. Municipal tax can be deducted only on actual payment. Abdina municipal tax pay panirinda matuna minus panikamudio. Municipal tax not paid, unpaid, and the marlan kutrangana minus panamudia. So municipal tax pay panirinda minus panikla. Pay panalana minus panamudia. This is the first point. Second point municipal tax paid by the owner of the house alone can be deducted. Be it owner the tax pay panirkano. Tenant tax pay panrangana and the tax deduction kadayad. Idla or china clause nyaba chicken either tenant pay panranga and a owner kit and the reimbursement wangi kranga reimbursement na yena tenant tax a cutita owner kit and the padanta wangi kranga abdina nama deduct panikla. So final on the tax burden a yar bear panikano owner the bear panikano. Tenant bear panirkanga and the tax a minus pana mudiad. Third condition paranga. Total municipal tax paid irrespective of the year for which it has been paid can be claimed as a deduction. That is, in the point lena solir kanga na, na municipal tax rend version katala. In the moon of the version. In the moon of the version na panirke, moon version kana tax so you say the in the version katirke na, na total tax paid. Yabula tax katirke no. That is the first thing that we have to do. The total amount of tax pay is the total amount of tax pay. Okay, so municipal tax paid by the owner of the house alone can be deducted. Municipal tax pay by the owner of the house alone can be deducted. And the pay by the owner of the house alone can be deducted. And the pay by the owner of the house alone can be deducted. The pay by the owner of the house alone can be deducted. Actually, the total amount of tax pay by the owner of the house alone can be deducted. This is the municipal tax minus under the condition. Okay, wow. Okay. That's why now I put it in the format when the vacancy will unrealized rent to will be in the format. Okay, wow. If a vacancy now, you know, vacancy period of being rather say 
என்கிட்ட ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீடு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் டெனன்ட் இல்லாம காலியா இருக்கு வேக்கண்டா இருக்கு இதுதான் நம்ம வேக்கன்சி பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் வேக்கன்சி பீரியட்னா என்ன வீடு காலியா இருக்கு டெனன்ட் இல்லாம வீடு காலியா இருக்கு இதுதான் வேக்கன்சி பீரியட் சோ இந்த வேக்கன்சி பீரியட் இருந்தா நம்ம எப்படி ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் சோ வேக்கன்சி பீரியட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் கால்குலேட் பண்ற வரைக்கும் ஆன்சர்ல எந்த சேஞ்சுமே இல்ல எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் இங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேர் அண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்றது எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் வரைக்கும் கால்குலேஷன்ல சேஞ்ச் இருக்காது பட் இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட் போடும்போது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நம்ம பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவல் ரெண்ட்ங்கிறது என்ன சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் வாடகை எனக்கு டெனன்ட் கொடுக்குறாங்க மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் வாடகை டெனன்ட் கொடுக்குறாங்க வேக்கன்சியே இல்ல அப்படின்னா இந்த மாச வாடகை என்ன பண்ணுவேன் டுவெல்வ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் நார்மல் சுச்சுவேஷன் இந்த சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு வேக்கன்சியே இல்ல அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் என்ன பண்ணுவேன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல்வ்னு டுவெல் தௌசண்ட் அவுட் இருக்கலாம் போடுவேன் பட் இங்க வேக்கன்சினா என்னவா இருக்கும் ஒரு சில மந்த் வீட்டுல டெனன்ட் இல்ல எனக்கு வாடகை வந்திருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடு ரெண்டு மாசம் வேக்கண்டா இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ டோட்டலா பன்னெண்டு மாசம் இருக்கு பன்னெண்டு மாசத்துல ரெண்டு மாசம் எனக்கு வாடகை வரல அப்ப எதுவால மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் டென்னா டென் மந்த்ஸுக்கு தான் எனக்கு வாடகை வந்திருக்கும் ஸோ டென்னால தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ தௌசண்ட் இன்டு டென் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டென் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் ஆக்சுவல் ரெண்ட் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வேக்கன்சி இல்லாத டைம்ல ரெண்ட் பர் மந்த் இன்டு டுவெல் யூஸ்வலா பன்னெண்டால தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பட் வேக்கன்சி பீரியட்ல என்ன பண்ணணும் எத்தனை மாசம் வாடகை வாங்கி இருக்கோமோ அத்தனை மந்தால தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சே வீடு வந்து மூணு மாசம் வேக்கண்டா இருக்குன்னா நைனால மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா சோ எவ்வளோ மந்த்துக்கு நான் வாடகை வாங்கியிருக்கேனோ அவ்வளோ மந்தால தான் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் தென் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நாம யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவோம் கம்பேர் பண்ணி ஹையஸ்ட் வேல்யூ தான் எடுப்போம் நார்மல் சுச்சுவேஷன்ல கம்பேர் பண்ணி ஹையஸ்ட் வேல்யூ தான் எடுப்போம் பட் அது பண்ணக்கூடாது இங்க ஆக்சுவல் ரெண்ட்னு என்ன அமௌண்ட் போட்டிருக்கோமோ அதே அமௌண்ட் தான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ அதே அமௌண்ட் தான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இதுதான் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேக்கன்சி பீரியட்னா என்ன வீடு டெனன்ட் இல்லாம காலியா இருக்கு அது வேக்கன்சி பீரியட் இந்த வேக்கன்சி பீரியட் அப்ப ஆக்சுவல் ரெண்ட் என்ன பண்ணணும் பன்னெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பன்னெண்டு மாசத்துக்கு நான் வாடகை வாங்கியிருக்க மாட்டேன் எவ்வளவு மந்த்ஸுக்கு வாடகை வாங்கியிருக்கேனோ அந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணணும் அண்ட் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும்போது கம்பேர் பண்ணி ஹையஸ்ட் வேல்யூவை எடுக்காதீங்க ஆக்சுவல் ரெண்ட்னு என்ன ஆன்சர் இருக்கோ அதையே கீழே கொண்டு வாங்க பிராட் டவுன் பண்ணுங்க தட் இஸ் த கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ இதுக்கப்புறம் முனிசிபல் டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஆனுவல் வேல்யூ முனிசிபல் டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஆனுவல் வேல்யூ ஓகேவா சோ வேக்கன்சி பீரியட்ல ஆனுவல் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா தென் அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்னா என்ன அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்ங்கிறது டெனன்ட் வீட்ல இருக்காங்க பட் எனக்கு வாடகை கொடுக்கல வேக்கன்சி பீரியடுங்கிறது டெனன்ட் யாருமே வீட்டுல இல்ல வீடு காலியா இருக்கு பட் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்ங்கிறது டெனன்ட் வீட்ல தான் இருக்காங்க எனக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் வாடகை கொடுக்கல அப்படின்னா இல்ல ஒரு பார்ட் பேமெண்ட் தான் வாடகை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு பேரு அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் சோ அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் சோ அதுக்கு கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ வரைக்கும் சேம் கால்குலேஷன் தான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ வரைக்கும் சேம் கால்குலேஷன் தான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டு முனிசிபல் டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணும்போது அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு அன்ரியலைஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலம் கொண்டு வந்து மைனஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஆனுவல் வேல்யூ ஓகேவா சோ அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் இருந்தா எப்படி ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ வரைக்கும் சேம் கால்குலேஷன் தான் முனிசிபல் டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணும்போது அன்ரியலைஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி ஆன்சர எடுத்துட்டு வரணும் அவ்வளவுதான் முனிசிபல் டாக்ஸ் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஆன்சர் அவுட்டர் காலம் கொண்டு வந்து மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஆனுவல் வேல்யூ ஐ யூ கிளியர் அண்ட் இந்த அன்ரியலைஸ் ரெண்ட மைனஸ் பண்றதுக்கு
annual value calculate பண்டுதுக்கான method. வீட்டில் vacancyம் இல்லா, unrealized rentும் இல்லா அப்படினா, இந்த methodல நீங்க annual value calculate பண்ணும். vacancy period இருக்குனா, இந்த methodல calculate பண்ணும். unrealized rent இருக்குனா, இந்த methodல calculate பண்ணும். okay வா. Now, இதுதான் the complete format. நான் உங்களுக்கு அங்கு explain பண்ணன்லியா, அதனுடைய complete format. இது compare பண்ணி highest value எடுப்போம். இங்க lowest, இங்க highest. இதுதான் format. இங்க gross annual value போடும்போது compare பண்ணம் மாட்டும். instead actual rent நமக்கு என்ன answer இருக்கும். இங்க நாம் என்ன பண்ணக்குடாது? previous methodல பண்ணமாரி whichever is high compare பண்ணக்குடாது. instead actual rent எனக்கு என்ன answer இருக்கும் அதுதான் என்னுடிய gross annual value. okay வா. now annual value calculate பண்ணதுக் கப்பிறும் income from house property எப்படி calculate பண்ணனும் income from house property calculate பண்ணிருதுக்கு நமக்கு 2 type of property இருக்கு நாம் already பாத்துடும் ஒன்ன let out property இன்னும் self occupied property property used for own business or profession நம்ம house propertyல காட்டவே மாட்டும் அப்படின் சொல்லியாத்து so இந்த 2 property மட்டும் நான் income calculate பண்ணனும் எப்படி calculate பண்ணனும் first let out property பார்க்கலாம் Let out property உட annual value. நாம் previous ஐ இப்பதாம் பார்த்தும் annual value எப்படி calculate பண்ணும் அப்படின் அந்த annual value ஒரு amount நமக்கிட்ட இருக்கும். இதில் இருந்து நம்ம சில deductions பண்ணிக்கலாம். அதில் first deduction என்ன அப்படினா? Standard deduction. இந்த standard deduction எவ்வளோ? 30% of annual value. இங்க annual value நீ எனக்கு என்ன answer கெடுச்சிருக்கோ? அந்த answerல் எவ்வளோ percentage calculate பண்ணும் Okay, வா. அடுத்து, interest on loan. வீடு கட்டிரதுக்காக, வீடு வாங்கிரதுக்காக, நாம் எதாது loan வாங்கிருத்தும் நான் அந்த loanுக்கு பே பண்டு interest. Principal amount இல்ல. Principal amount deductionsல claim பண்ணுவும். ATCல deductionல principal amount on loan taken for house property நம்ம claim பண்ணிக்கலாம். இங்க நம்ம claim பண்டுது interest on loan மட்டும் நான் அந்த loanுக்கு பே பண்டு வட்டிய மட்டும் நான் இங்க then pre-construction interest pre-construction interest அப்படினா என்னனா நான் வீடு கட்டிரதுக்காக loan வாங்கிருக்கேன் வீடு கட்டிரதுக்காக say 2000ல வீடு கட்டிரதுக்காக நான் ஒரு sorry 2020ல நான் வீடு கட்டிரதுக்காக ஒரு loan வாங்கிருக்கேன் இந்த வீடு கட்டிரதுங்குது ஒரு particular time ஆகும் 6 months ஆகலாம் 1 year ஆகலாம் 1.5 years ஆகலாம் so நான் loan வாங்கன dateல் இருந்து வீட்டு கட்டி முடிக்கிறேன்லியா அது வரைக்கும் இருக்கிற பீரியடுதாம் pre-construction period நான் என்னக்கி loan வாங்கனும் date of loanல இருந்து நான் வீடு என்னக்கி கட்டி முடிக்கிறேனும் இந்த பீரியடுக்கு பெரு pre-construction period இந்த pre-construction periodுக்கு நான் pay பண்டிரை interest தாம் pre-construction interest so pre-construction interest இங்குது என்ன நான் அதையு நான் deduction ஆ claim பண்ணிக்கலாம். So house propertyல இந்த மூனு deduction தான். Standard deduction, interest on loan, pre-construction interest. இந்த deductions எல்லாமே income taxல section 24. 24ல நமக்கு குடுத்திருக்கிற deductions. Section 24Aல நமக்கு குடுத்திருக்கிற deductions தான். Okay வா, so let out propertyக்கு annual valueலந்து மூனு deduction பண்ணும். Standard deduction, interest on loan, pre-construction interest. Okay. Now, self-occupied property பருங்க. Self-occupied property ஓட annual value null. நாம் let out property கு calculate பண்ணமாரி, எந்த values ஐயும் compare பண்ணி, நாம் annual value calculate பண்ண வேண்டா, அது நுடிய annual value null. அது நுடிய annual value null என்றுது நால் அதுக்கு நாம் standard deduction ஐ claim பண்ண முடியாது. Self-occupied property கு standard deduction claim பண்ண முடியாது. ரெண்டே deduction தான் interest on loan உம் pre-construction interest உம் So, interest on loan, pre-construction interest, நாம் inner columnல add பண்ணி, outer column எடுத்துட்டு வந்தும் அப்படினா, இங்க annual value null, அதில் இந்து ஒரு amount நீங்க minus பண்டுருங்க நா, நமக்கு always loss from self-occupied property தான் கடைக்கும். Either null value இருக்கும் or interest on loan இருந்துது நா, loss from self-occupied property கடைக்கும். Okay, வா. Now, இதில, ஒரு condition note குடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Loan should be taken for the purpose of purchase, construction or remodeling the house. இங்க interest on loan detect பண்ணிக்கலாம் அப்படின் பார்த்தும் லியா, அந்த loan amount நாம் எதுக்காக use பண்ணிருக்குனும். வீடு வாங்கிரதுக்காக, வீடு கட்டிரதுக்காக, 
இல்ல வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பெரிய ரிப்பேர் ஒர்க் வீட்டுக்காக அந்த அமௌண்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கணும் நான் லோன் வாங்கிட்டு பர்சனல் பர்பஸ்க்காக எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா அந்த லோன் அமௌண்ட் அந்த லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க நான் மைனஸ் பண்ணிக்க முடியாது அந்த லோனை நான் எதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் வீடு வாங்குறதுக்காக கட்டுறதுக்காக இல்ல வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பெரிய ரிப்பேர் ஒர்க் பண்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் ஓகே தென் செல்ஃப் ஆக்கியூபைடு ஹவுஸுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் மைனஸ் பண்ணும்போது இந்த டேட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைன் செல்ஃப் ஆக்கியூபைடு ஹவுஸ்க்கு லெட் அவுட் ஹவுஸ்க்கு கிடையாது செல்ஃப் ஆக்கியூபைடு ஹவுஸுக்கு நான் லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறேன் அந்த லோனை ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு முன்னாடி வாங்கின லோனா இருந்தா மேக்சிமம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் தான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனா கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா செல்ஃப் ஆக்கியூபைடு ஹவுஸுக்கு நான் லோன் வாங்கின டேட் என்ன ஒன் ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி நைன்க்கு முன்னாடி நான் லோன் வாங்கியிருந்தேன்னா மேக்சிமமா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் லோன் வாங்கியிருக்கேன் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா மேக்சிமமா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இந்த கண்டிஷன் எதுக்கு செல்ஃப் ஆக்கியூபைடு ஹவுஸ்க்கு மட்டும்தான் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் செல்ஃப் ஆக்கியூபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் தென் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா சில ப்ராப்பர்ட்டியில இருந்து வர இன்கம்மை நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில டாக்ஸபிளா எடுத்துக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் எக்ஸம்டட் இன்கம் எதெல்லாம் எக்ஸம்டட் இன்கம் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபார்ம் ஹவுஸ் அண்டர் செக்ஷன் டூ ஒன் ஏ சி ஸோ ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல இருந்து வர இன்கம் எக்ஸம்டட் annual value of one place of ex indian ruler section 10 subsection 19a or ex indian ruler odiya oru veet odiya annual value exempted then income from property owned by local authority scientific research association trade union charitable trust political party university or educational institution existing for educational and not for profit purpose hospital or medical institution for philanthropic purpose not for profit so ivungalla own panirukra or house property yum exempted from income from house property then income of property used for assessee's own business or profession nam idu already paathutom assessee thanudaiya sonda business ko sonda profession ko or veeta use panirukkaru na and the veedu house property calculation ku eduthu varamaatom abingiradha paathutom then income from self occupied house ஆக்சுவலா செல்ஃப் ஆக்கியூபைட் ஹவுஸோட கால்குலேஷன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆனுவல் வேல்யூ என்ன சொன்னேன் நெல் இன்கேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த வீட்டுல இருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் லாஸ் தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம் செல்ஃப் ஆக்கியூபைட் ஹவுஸ்க்கு இன்கம் கிடையாது அதான் இங்க போடுறோம் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில இன்கம் ஃப்ரம் செல்ஃப் ஆக்கியூபைட் ஹவுஸும் ஒன்னா வரும் தென் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் மென்ட் ஃபார் செல்ஃப் ஆக்கியூபேஷன் பட் குட் நாட் பி யூஸ்ட் அன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இஸ் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் ஆர் எனி அதர் பர்பஸ் That is, ஒரு அசசி கிட்ட ஒரு வீடு இருக்கு செல்ஃப் ஆக்கியூபேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் அதை வச்சிருக்காரு பட் ஆக்சுவலா அவரால் அந்த வீட்டுல ரிசைட் பண்ண முடியல என்ன ரீசனுக்காக தன்னோட பிஸ்னஸ் வேலை விஷயமாவா இருக்கலாம் ப்ரொஃபஷனுக்காகவா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால அந்த வீட்டை அவரால் ஆக்கியூபை பண்ண முடியல பட் அதை எம்டியா செல்ஃப் ஆக்கியூபேஷனுக்காக வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அந்த வீடும் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பைஹார்ட் தான் பண்ணி ஆகணும் Then other important points regarding house property. That is the first one. Enna, abdina, property situated abroad. Abroad is a foreign country. Where is a weed? That weed is a foreign country. It is not in India. So, that weed is taxable. If I am a resident, it is taxable. My weed is in a foreign country. How much tax will be taxed? Only if I am a resident. So, if I am a resident, I am a resident. I have already explained the previous video. Only if I am a resident. Now, I have already previous video explained the previous video. Resident, non-resident. Abdina. சோ ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் தான் ஃபாரின் கண்ட்ரியில இருக்கிற ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் டாக்ஸபிளா வரும் தென் ப்ராப்பர்ட்டி ஓன்ட் பை கோ ஓனர்ஸ் கோ ஓனர்ஸ்னா யாரு ஒரு வீடு ரெண்டு மூணு பேர்த்து பேர்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது கோ ஓன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு வீட்டை மோர் தென் ஒன் பர்சன்க்கு மேல நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு கோ ஓனர்ஷிப் அந்த வீட்டுடைய இன்கம் யாருக்கு டாக்ஸபிள் அந்த வீட்டுடைய இன்கம் உடைய ஷேர் அனுமனால டிவைட் பண்ண முடியுது இருக்கணும் ஓகே Then, composite rent. Composite rent அப்படின்னா வீடு மட்டும் இல்லாம பில்டிங் மட்டும் இல்லாம அந்த பில்டிங் கூட வேற ஏதாவது ஃபர்னிஷிங்ஸ் அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் 
for example fully furnished accommodation abadina adukku peru composite rent na vaangra vaadaga en veetukku mattum illa andha veetla irukra facilities ku sendu dhaan na vaadaga vaangra so andha mari rent ku peru composite rent indha composite rent ah nam eppadi tax ku eduthu varuvom andha composite rent separable abadina enna separable na வீட்டுக்கு இவ்வளவு வாடகை அங்க இருக்கிற பர்னிஷிங்ஸ் இவ்வளவு வாடகை நம்மளால பிரிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா பில்டிங்க்கு வாங்குற வாடகை ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலயும் பர்னிஷிங்ஸ் மத்த பெசிலிட்டிஸ்க்கு நம்ம வாங்குற வாடகை இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்லயும் காட்டுவோம் நான் ஒரு வீட்டை பர்னிஷிங்ஸோட வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன் அந்த வாடகைய வீட்டுக்கு தனியாகவும் பர்னிஷிங்ஸ்க்கு தனியாகவும் என்னால பிரிக்க முடிஞ்சதுன்னா வீட்டுல இருந்து வர வாடகை ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில காட்டுவோம் பர்னிஷிங்ஸ்ல இருந்து வர இன்கம் நம்ம அதர் சோர்சஸ்ல காட்டுவோம் ஓகேவா இன்கேஸ் என்னுடைய வாடகைய என்னால அந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி பிரிக்க முடியல அப்படின்னா டோட்டல் ரெண்டா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல காட்டணும் என்னுடைய வீட்டை நான் ஃபர்னிஷிங்ஸோட லெட் அவுட் பண்ணிருக்கேன் என்னோட வாடகைய வீட்டுக்கு இவ்வளோ ஃபர்னிஷிங்ஸுக்கு இவ்வளோன்னு என்னால் பிரிக்க முடியல அப்படின்னா என்னுடைய டோட்டல் இன்கமையும் டோட்டல் ரெண்டல் இன்கமையும் நான் அதர் சோர்சஸ் ஹெட்டிங்ல தான் காட்டணும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில காட்ட மாட்டேன் Are you clear with this? Yes. Okay. So, இப்ப நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட கான்செப்ட் எல்லாமே பாத்துட்டோம் இப்ப சில நெட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நெட் ஆனுவல் வேல்யூ ஆஃப் ஹவுஸ் ஃப்ரம் த கிவன் டீடைல்ஸ் சோ ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஆனுவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண நம்ம நாலு வேல்யூஸ கம்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆர்டர்ல போகணும் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன முனிசிபல் வேல்யூ முனிசிபல் வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் முனிசிபல் வேல்யூ த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது கூட என்ன கம்பேர் பண்ணணும் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு கொஸ்டின்ல ஃபோர் லேக்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ஹையஸ்ட் வேல்யூவை எடுக்கணும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் லேக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஆன்சர் கூட என்ன பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கு ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டை எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் விச் எவர் இஸ் லெஸ் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் லேக்ஸ் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டோட கம்பேர் பண்ணி நமக்கு வர இந்த ஆன்சருக்கு பேரு எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் கூட ஆக்சுவல் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணணும் ஆக்சுவல் ரெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் Which ever is high. So, we have the answer to this. 4,80,000. What do we do with this? This is called gross annual value. Gross annual value is called minus tax. What do we do with municipal tax? We have the answer to this. 12,000. It is due but not paid. So, what do we do with municipal tax? We have the answer to this. 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 பே பண்ணாத டாக்ஸுக்கு அன்பெய்டு டாக்ஸை மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே அன்பெய்டுன்னு கொடுத்ததுனால நம்ம இதை மைனஸ் பண்ண மாட்டோம் பிரிங் டவுன் த சேம் ஆன்சர் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இந்த ஆன்சருக்கு பேர் தான் ஆனுவல் வேல்யூ ஸோ இங்கே ஆன்சர் பாருங்க ஆன்சர் பி தான் கரெக்ட் இது ப்ரீவியஸ் இயர் நெட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிற கொஷின் ஓகேவா தென் Under Indian Income Tax Act, in order to claim deduction of interest on home loan for house property, which of the following things need to be taken care of? Home loan must be used for the purpose of purchase construction of the house property. Now, we have interest on loan deduction. We have the conditions. We have the loan amount. 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 வீடு வாங்குறதுக்காக வீடு கட்டுறதுக்காக இல்ல வீட்ல ஒரு ரெனவேட்டிவ் ஒர்க் பண்றதுக்காக சொன்னேன் சோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ தென் த லோன் மஸ்ட் பி டேக்கன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது ஒரு நெசசரி கண்டிஷனா நான் சொல்லவே இல்லை செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் லோன ஒன் ஃபோர் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி எடுத்திருந்தோம் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைன் முன்னாடி வாங்கியிருந்த லோனா இருந்தா முப்பதாயிரம் ரூபாய் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாங்கின லோனா இருந்தா எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம் டூ லேக்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தோம் இல்லையா சோ திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ தி அமௌண்ட் ஆஃப் லோன் மஸ்ட் பி யூஸ்ட் வித் இன் டென் டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் லோன் இதுவும் ஒரு நெசசரி கண்டிஷன் கிடையாது தென் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட்டட் வித் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் வித் இன் தி எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் இன் விச் த லோன் வாஸ் டேக்கன் எஸ் திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் தென் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கே நாட் எக்ஸிட் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ
Mr. A transfers his rental income of rupees fifty thousand to his major son without transfer of property. Rent of rupees fifty thousand is taxable for. So, A the meet today owner. Mr. A transfers his rental income. Our today ward ka matto yar ka transfer pannra re major son without transfer of property. Property a transfer pannla ward ka yar matto transfer pannra re. Ipa in the amba da erva yar ka taxable abdin kitter kanga. I have told you important condition. Assessee must be the owner of the house. Yar pair la vir irko aungli kadan tax. So answer ena father. अपा पेर वीटल इनकम टेस्ट ओके